എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റീസും നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റൂദർ ഫോർട്ടിൻ്റെ സൗരയൂത മാതൃക വിവരിക്കുക നോക്കിക്കേ റൂദർ ഫോർട്ടിൻ്റെ സൗരയൂത മാതൃകയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ നോക്കിക്കേ ആറ്റത്തിന് ഒരു കേന്ദ്ര ഭാഗമുണ്ട് അതിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇതേത് കണ്ടോ ഇതാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗം ഈ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി നോക്കിക്കേ മാസ് മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് അതായത് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് മുഴുവൻ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റർ പോർഷനിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെല്ലിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുന്നു അതായത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് ഈ സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷെല്ലിലാണ് ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റുദ്രഫോട്ടിൻ്റെ സൗരയൂത മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആറ്റത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രഭാഗമുണ്ട് അതിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്താ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് മുഴുവൻ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് ഷെല്ലുകളിലായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ റൂദഫോട്ടിൻ്റെ സൗരയൂത മാതൃകയെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നും പറയുന്നത് അത് ഈ മാതൃക എന്തെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം റൂദർഫോർട്ട് മാതൃകയുടെ പരിമിതി വിവരിക്കുക അതായത് എന്തായിരുന്നു റുദർഫോർട്ട് മാതൃകയുടെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പൊതുവെ റുദർഫോർട്ടിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃക വലിയ സ്വീകാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ ചുറ്റുമ്പോൾ ഊർജം നഷ്ടമാവുകയും ക്രമേണ അത് ന്യൂക്ലിയസിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഷെല്ലുകളിലാണ് ആര് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ നേരം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒരു എനർജി അതല്ലെങ്കിൽ ഊർജം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഊർജം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ വന്ന് പതിക്കണം ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് വന്ന് പതിക്കണം പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈ റൂദർ ഫോർട്ടിൻ്റെ മാതൃകയിൽ ഈ സംശയത്തിന് അതായത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ഈ സംശയത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാതൃക പരാജയപ്പെട്ടത് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു റൂദർ ഫോർട്ടിന് ഏതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നില്ല അവയുടെ എനർജി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് റൂദർ ഫോർട്ട് മാതൃക പരാജയപ്പെട്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ നോക്കാം ബോർ ആറ്റം മാതൃക അഥവാ ബോസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വിവരിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രദർശനം ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചിത ഓർബിറ്റുകൾ ഓർബിറ്റുകൾ അഥവാ ഷെല്ലുകളിലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂദർ ഫോർട്ടിൻ്റെ മോഡൽ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തിന് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷെല്ല് ഇനി എന്താണ് ഈ ഷെല്ലിനെ തന്നെയാണ് ഓർബിറ്റ് എന്നും പറയുന്നത് ഓരോ ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് അതിനാൽ ഷെല്ലുകളെ ഊർജ നിലകൾ അഥവാ എനർജി ലെവൽസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഷെല്ലും ഇല്ലേ ആ ഓരോ ഷെല്ലിനും പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓരോ ഷെല്ലിനും ഒരു നിശ്ചിത ഊർജ നിലയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും ഈ ഇലക്ട്രോൺസുകളെല്ലാം ഈ നിശ്ചിത ഊർജ നിലയുള്ള ഷെല്ലുകൾക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു നിശ്ചിത ഷെല്ലിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി എന്താ പ്രത്യേകത അതായത് ഓരോരോ ഷെല്ലിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല നോക്കിക്കേ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടുന്തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരും അതായത് ന്യൂക്ലിയസ
നമ്പർ നൽകിയോ കെ എൽ എം എൻ ഒ എന്നിങ്ങനെ പേര് നൽകിയോ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഓരോ ഷെല്ലിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ വൺ ടു ത്രീ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന നമ്പർ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കെ എൽ എം എൻ ഒ അങ്ങനെ നമ്പർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃക എന്താ നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം അതായത് ആറ്റത്തിൽ എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓർബിറ്റുകളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഓർബിറ്റുകൾക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കെ എൽ എം എൻ എന്നോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നോ പേര് കൊടുക്കാം ഇനി എന്താ അവയുടെ പ്രത്യേകത ഓരോ ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ടാവും അവയെ പറയുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു ഊർജനില അഥവാ എനർജി ലെവൽ ഇനി എന്ത് പറ്റും ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ള അകലം കൂടും തോറും ഷെല്ലുകൾക്ക് എന്താവും ഊർജം കൂടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷെല്ലിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇലക്ട്രോണിന് എന്തുണ്ടാവില്ല ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തതായി നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിലെ ഓരോ കണത്തിൻ്റെ പേരും അവയിലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അറിയാം ന്യൂക്ലിയസിൽ ഏതൊക്കെ കണങ്ങളുണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്നിവയാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആറ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കണങ്ങൾ ഇവയിൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും എവിടെ കാണപ്പെടും ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണപ്പെടും ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുക ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് അതായത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ സ്ഥാനം ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിലായിരിക്കും അവയുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് ഷെല്ലുകളിലല്ല ഓർബിറ്റുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നത് അപ്പം സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് അവയുടെ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമാണ് ഇനി ന്യൂട്രോൺ ആണെങ്കിലോ ന്യൂട്രോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് തന്നെയാണ് അവയുടെ മാസ് വൺ യൂണിറ്റ് അഥവാ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് പ്രധാനമായും ഏതെല്ലാം കണങ്ങളുടെ മാസിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണമെന്ത് അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ത് മാ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കണങ്ങളാണുള്ളത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അപ്പം ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാ കണങ്ങളുടെ മാസിനെയായിരിക്കും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും മാത്രമേ എവിടെയുള്ളൂ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണവും ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തന്നെയാണ് എന്ത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ മാസ് നമ്പർ എന്നാൽ എന്ത് ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണത്തെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെ എ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്തിലൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിലും ആണുള്ളത് ഈ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം ഉരസുമ്പോഴും മറ്റു ആറ്റങ്ങളുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കണമേതാണ് അതായത് ആറ്റം പരസ്പരം റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആറ്റത്തിലെ കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി ഉദാസീനമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലാണ് അതിനെന്തില്ല ഒരു ചാർജും ഇല്ല പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അതായത് എന്ത് ആറ്റത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഈ പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് എന്ത് ചാർജാണ് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എന്ത് ചാർജാണ് ഉള്ളത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും എണ്ണം തുല്യമാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും എന്താണ് തുല്യ എണ്ണത്തിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റം എന്തായിരിക്കും വൈദ്യുതപരമായി ഉദാസീനമായിരിക്കും അതായത് ആറ്റം എന്
ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ ആകെ എണ്ണത്തെ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെ സെഡ് എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ആറ്റത്തിലുള്ള എന്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ ആകെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഏതക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് ക്യാപിറ്റൽ സെഡ് എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൽ രണ്ട് നമ്പറുണ്ട് മാസ് നമ്പറും ഉണ്ട് അറ്റോമിക നമ്പറും ഉണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് മാറിപ്പോകരുത് അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതോ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും എണ്ണമാണ് അതുപോലെ സിമ്പിൾ അറ്റോമിക നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ സെഡും മാസ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എയുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം കണങ്ങളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതായത് നമുക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ അറിയാം അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ എണ്ണമായിരുന്നു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ്റത്തിലെ ഏതെല്ലാം കണങ്ങളുടെ എണ്ണം പറയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ചോദ്യം അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒരു ആറ്റത്തിൽ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ എണ്ണം പറയാൻ കഴിയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതിന് കാരണം എന്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എണ്ണം തുല്യമായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒരു ബോക്സിലായിട്ട് വരച്ചു വയ്ക്കുക അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അത് എന്തിന് തുല്യമാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതോ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും അല്ല പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും എണ്ണത്തിന് എണ്ണത്തിൻ്റെ തുകയാണ് ഇനി ഇവ രണ്ടും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക നമ്പർ കുറച്ചാൽ മതി അതായത് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തിൻ്റെ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ അറ്റോമിക നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്നിവ കൂടി പ്രതീകത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് ആറ്റത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും അതായത് ഒരാറ്റത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അവ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആറ്റത്തെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ഈ ഇത് കഴുതിയത് കണ്ടില്ലേ ഈ എൻ എ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ സോഡിയം എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയമാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പൽ അഥവാ പ്രതീകം അതിൻ്റെ ഇടത് വശത്തായിട്ട് താഴെ മുകളിലുമായിട്ട് നമ്പർ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതാണ് എന്തൊക്കെ അറ്റോമിക നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ മാസ് നമ്പറും ഇതിനായി പ്രതീകത്തിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് മുകളിലും താഴെയുമായി മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക നമ്പറും എഴുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏതാറ്റത്തിന് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ചില ആറ്റങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ നൽകി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ആറ്റങ്ങളുടെ സിമ്പിൾസ് അതായത് പ്രതീകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ആ ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അറ്റോമിക നമ്പറുണ്ട് മാസ് നമ്പർ പ്രോട്ടോണുകൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂട്രോണുകൾ ഇവ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിൽ ചെയ്യണം നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് എന്തുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും എന്താണ് ഇടത് വശത്തായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് മാസ് നമ്പറും വൺ ആണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ എണ്ണമാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അതാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും അതായത് പ്രോട്ടോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും തുല്യമാണ് ഇനിയോ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക നമ്പർ ചെയ്താൽ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും അതായത് വൺ മൈനസ് വൺ പൂജ്യം ഒന്നെന്നോ ഒന്ന് കുറച്ച് എത്രയാണ് പൂജ്യം അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ആറ്റം നോക്കിക്കേ ഹീലിയമാണ് അപ്പോൾ ഹീലിയത്തിന് എന്താണ് മാസ്
അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ് മാസ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആറ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ആറ് ആറ് നിയോൺ ആണെങ്കിലോ നിയോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തും മാസ് നമ്പർ ഇരുപതുമാണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത് മൈനസ് പത്ത് പത്ത് അത് എ ആർ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർഗൺ ആണ് ആർഗൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ എത്രയാണ് നോക്കിക്കേ പതിനെട്ട് മാസ് നമ്പർ ആണെങ്കിലോ നാൽപ്പത് പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ട് വരും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ട് വരും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണമോ നാൽപ്പത് മൈനസ് പതിനെട്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുക കൂട്ടുകാരികളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലിടുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ